Permanece siempre en la presencia de Dios, por los modos que se te ha enseñado y se te seguirá enseñando. Cuídate de las ansiedades e inquietudes, porque no hay cosa que nos impida tanto caminar hacia la perfección. Pon dulcemente tu corazón en las llagas de nuestro Señor, pero no a fuerza de brazos. Ten una gran confianza en su misericordia y bondad, que Él no te abandonará nunca, pero no dejes por eso de abrazar fuertemente su santa cruz. Después del amor de nuestro Señor, yo te recomiendo el de la iglesia, su esposa y nuestra tierna madre, el de esta querida y dulce paloma, que solo puede poner huevos y hacer que nazcan pichoncitos para el esposo. Agradece a Dios cientos de veces al día, el ser hija de la iglesia. Pon tu mirada en el esposo y en la esposa, y di al esposo, oh, que eres el esposo de una bella esposa, y a la esposa, ah, que eres la esposa de un esposo todo divino. Ten gran compasión de todos los pastores y predicadores de la iglesia, al igual de que todos los pastores de almas. Y contempla, hijita mía, cómo están diseminados por toda la tierra, porque no hay provincia en el mundo donde no haya muchos. Ruega a Dios por ellos, para que, salvándose ellos mismos, procuren con fruto la salvación de las almas. Y en eso te suplico que no te olvides nunca de mí, cuando te encuentres delante de Jesús, ya que Él me da tanta voluntad de no olvidarme nunca de tu alma. <música>